Ý nghĩa của xét nghiệm máu khi mang thai, mục đích của xét nghiệm máu khi mang thai là để đánh giá tình trạng sức khỏe mẹ bầu và thai nhi. Đồng thời dự đoán các nguy cơ cho thai kỳ và trong cuộc sinh. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm máu và kết quả thăm khám nói chung, bác sĩ sản khoa sẽ có hướng can thiệp nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, các xét nghiệm khi mang thai cần thiết. Xét nghiệm máu khi mang thai để đánh giá tình trạng sức khỏe mẹ bầu và thai nhi, đồng thời dự đoán các nguy cơ cho thai kỳ và trong cuộc sinh. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm máu và kết quả thăm khám nói chung, bác sĩ sản khoa sẽ có hướng can thiệp nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Thông thường sau khi nhận biết các dấu hiệu có thai, bà bầu cần làm những xét nghiệm như kiểm tra nhóm máu, yếu tố AS, huyết đồ, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho thai nhi. Trong đó, nhóm máu, xác định nhóm máu O, A, B, A, B của thai phụ để đề phòng phải truyền máu trong thai kỳ và trong cuộc sinh. Ví dụ điển hình là khi bạn bị chảy máu nhiều, xuất huyết khi mang thai hoặc sinh, yếu tố AS. Nếu nhóm máu người mẹ có yếu tố AS, trong khi người cha là AS thì thai nhi có thể mang yếu tố AS. Dẫn đến hệ quả là cơ thể người mẹ sản xuất những chất kháng thể, phá hủy hồng cầu ở thai nhi. Trường hợp này bác sĩ sẽ tiêm globulin miễn dịch AS vào cơ thể mẹ nhằm ngăn chặn nguy hiểm cho thai nhi. Huyết đồ, đánh giá hàm lượng sắt trong cơ thể có bị thiếu dẫn đến thiếu máu hay không? Nếu có, mẹ bầu sẽ được chỉ định bổ sung sắt. Ngoài ra, xét nghiệm máu khi mang thai còn phát hiện các bệnh rối loạn tế bào máu, bệnh tế bào hình liềm hoặc thalassemia. Gây thiếu máu cho cả bà bầu và thai nhi, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho thai nhi, kiểm tra mẹ có bị nhiễm virus rubella. Cytomegalo, viêm gan B, HIV, xoắn khuẩn gây bệnh răng mai, hay không? Từ đó đánh giá mức độ rủi ro cho thai kỳ. Đưa ra giải pháp phòng ngừa, hạn chế tổn thương cho bé khi sinh ra, xét nghiệm double test là xét nghiệm được chỉ định ở tất cả các thai phụ có thai trong quý đầu, giữa tuần thứ 9 đến hết tuần thứ 13 của thai kỳ. Đặc biệt là bắt buộc làm đối với những thai phụ có tiền sử gia đình có người bị dị tật bẩm sinh. Thai phụ trên 35 tuổi, đang sử dụng thuốc hoặc các hóa chất có thể gây hại cho thai, bị bệnh tiểu đường và có sử dụng insulin. Bị nhiễm virus trong thời kỳ mang thai, có tiếp xúc với phóng xạ liều cao. Xét nghiệm double test được thực hiện bằng cách lấy mẫu máu của sản phụ để đánh giá nồng độ free beta SCG và PAPA Pregnancy Associated Plasma Protein. Xét nghiệm này cho phép phát hiện khoảng 95% thai kỳ mắc hội chứng đau, xét nghiệm chip test. Còn gọi là xét nghiệm bộ 3 là loại xét nghiệm tầm soát sử dụng máu mẹ để tìm hiểu nguy cơ một số rối loạn bẩm sinh ở thai. Có 3 chất được sử dụng trong xét nghiệm này là AFP, SCG và SGO, xét nghiệm máu tiểu đường thai kỳ. Xét nghiệm máu cho bệnh tiểu đường thai kỳ thường được thực hiện ở tuần 24 đến 28 của thai kỳ. Nếu phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ trong lần mang thai trước hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này, bác sĩ có thể đề nghị làm xét nghiệm sớm hơn. Xét nghiệm thường liên quan đến việc dung nạp gluco, GTT. Vì vậy trước khi xét nghiệm cần phải nhịn ăn, không ăn hoặc uống qua đêm. Nếu có lượng đường trong máu cao trong xét nghiệm dung nạp gluco, bạn sẽ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, nếu bạn bị tiểu đường thai kỳ. Điều đó có nghĩa là bạn có thai kỳ có nguy cơ cao và cần được chăm sóc và quản lý đặc biệt. Nếu bệnh tiểu đường không được quản lý cẩn thận, bệnh có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho thai phụ và em bé. Vì vậy cần đến các bác sĩ chuyên khoa sản giúp đỡ trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường trong thai kỳ. Khi nào cần xét nghiệm máu, bà bầu cần làm xét nghiệm máu trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Đây là thời gian lý tưởng, tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó mà mẹ bầu chưa làm xét nghiệm máu trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì cần tư vấn bác sĩ để có hướng xử lý phù hợp. Xét nghiệm máu khi mang thai được thực hiện ở đâu? Tại cơ sở y tế có khoa xét nghiệm máu dành cho bà bầu. Thông thường, khi đi khám thai định kỳ, bà bầu sẽ được bác sĩ hẹn thời gian và địa điểm làm các xét nghiệm máu. Sản phụ nên đi khám thai định kỳ và thực hiện các xét nghiệm kiểm tra sàng lọc theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi quản lý sức khỏe của mẹ và bé. Đặc biệt là các sàng lọc để tầm soát dị tật sớm cho em bé từ những tháng thai đầu tiên. Ngoài xét nghiệm máu, bà bầu có thể phải làm những xét nghiệm khi mang thai như Xét nghiệm nước tiểu, đo lượng protein, albumin, nitrit trong nước tiểu xem mẹ có mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Bị bệnh tiểu đường thai kỳ hay không? Xét nghiệm sàng lọc di chuyển bằng kỹ thuật sinh thiết gai nhau. Chọc giò nước ối, được bác sĩ chỉ định trong trường hợp có hình ảnh siêu âm bất thường. Hoặc mẹ lớn tuổi trên 35, gia đình có tiền sử bệnh di chuyển, mẹ từng sinh con bị dị tật bẩm sinh. Sinh thiết gai nhau, CVS tiến hành khi thai ở khoảng tuần 10. 12. Phân tích các bất thường nhiễm sắc thể của mẫu tế bào lấy ở màng đệm bao quanh phôi thai. 
qua đó chẩn đoán sớm một số bệnh di truyền nhiễm sắc thể như hội chứng đạo, e tuốt, chọc giò nước ối tiến hành khi thai ở khoảng tuần 15. 18. Một lượng nước ối chứa các tế bào từ da của em bé được hút ra để kiểm tra nhằm tầm soát hội chứng đau. Dị tật ống thần kinh, nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức hữu ích nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dậy con ngoan.